రంజాన్లో మనం పుణ్యాలు ఎక్కువగా పొందాలంటే ఏమి చేయాలి అని ఏదైతే మీరు ప్రశ్నించారో దీనికి సంక్షిప్త సమాధానం ఎన్ని రకాల సత్కార్యాలు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఎంత ఎక్కువగా మనం చేసుకోగలిగితే అంత ఎక్కువగా చేసుకుంటూ ఉండాలి మరియు ఈ సంక్షిప్త సమాధానం యొక్క కొంచెం వివరణ మనం చూసుకుంటే ఉదాహరణకు ముందు మన తౌహీద్పై విశ్వాసం దిన దినానికి బలంగా ఉండాలి విశ్వాసం బలంగా ఉండడానికి ఖురాన్ అర్త భావాలతో చదవాలి అల్లా యొక్క ఈ సృష్టిలో మనం ఆలోచించాలి అల్లాహు తాలా సూరత్ అలీ ఇమ్రాన్ మూడవ సూర యొక్క చివరి కొన్ని పది పదకొండు ఆయతులు ఎక్కడైతే మొదలవుతాయో ఇన్న ఫిహల్ కిస్సమావాతి వల్ అరబ్ నిశ్చయంగా భూమి ఆకాశాల ఈ సృష్టిలో వక్తిలాఫీ లేలి వన్ నహార్ రెయిం బవల్ల రాకపోకల్లో లయాతి లిఉల్ అల్బాబ్ బుద్ధిమంతులకు ఎన్నో నిదర్శనాలు ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి అల్లవీన ఎవరు ఆ బుద్ధిమంతులు ఎవరైతే వారు అల్లాను స్మరిస్తూ ఉంటారు అల్లాహకి అధికరి చేస్తూ ఉంటారు ఎలా నిలబడి ఉన్న స్థితిలో కానీ కూర్చుండి ఉన్న స్థితిలో కానీ ఓ పక్కన పడుకొని ఉన్న స్థితిలో కానీ భూమి ఆకాశాల ఈ సృష్టిలో యోచిస్తూ ఉంటారు రబ్బన ఆ తర్వాత వారి నోటి నుండి వెలువడుతుంది ఓ మా ప్రభువా మా హలక్త హాదా బాతులా ఇదంతా కూడా నీవు హృదాగా సృష్టించలేదు సుభానక్ నీవు అన్ని లోపాలకు అతీతునిది అన్ని లోపాలకు నీవు ఎంతో పరిశుద్ధునివి ప్రజలు తెలియక లేదా తెలుసుకొని కూడా మూర్ఖంగా ఇంకా వేరే తల విరుసు తనాలతో నీకు ఏదైతే సాటి కల్పిస్తున్నారో ఇలాంటి వాటన్నిటికీ నీవు ఏ సంబంధం లేకుండా ఎంతో పరిశుద్ధునివి ఫకీన ఆదాబన్నార్ మమ్మల్ని నీవు నరక శిక్ష నుండి కాపాడు ఈ విధంగా మనం యోచించాలి అల్లా స్మరణ చేయాలి అల్లా యొక్క ఆరాధన చేస్తూ ఉండాలి ఇక స్మరణలో ఉదాహరణకు సుబహాన్ అల్లా అల్హమ్దుల్లా అల్లాహు అక్బర్ లా ఇలాహ ఇల్లల్లా అధికంగా మనం వీటిని చదువుతూ ఉండాలి ఎంత ఎక్కువగా చదవగలుగుతామో అంత ఎక్కువగా చదవాలి ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం యొక్క బాబా ఈ కూతురు ప్రవక్త కంటే వయసులో చాలా పెద్ద ఒక సందర్భంలో ఆమె వచ్చి ప్రవక్త నేను చాలా ముసలిదాన్నైపోయాను వేరే సత్కార్యాలు ఇక ఎక్కువగా చేసేటువంటి శక్తి కూడా లేదు విధులు అయితే నిర్వహిస్తున్నాను కానీ వేరే నఫిల్ అదనపు సత్కార్యాలు ఏమైనా చేయా చేయాలంటే అంత శక్తి కూడా లేకపోయింది నేను కూర్చుండి కూర్చుండి ఉన్న చోటనే చేసుకునేటువంటి ఏదైనా పుణ్యకార్యం చెప్పండి అంటే ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసలం ఈ నాలుగు పదాలు నేర్పారు సుహాన్ అల్లా అల్హమ్దుల్లా అల్లాహ్ అక్బర్ లా ఇలా హిల్లల్లా కేవలం నోటితో పలికేటివి ఏమంతా ఎక్కువగా ఆలస్యం అయ్యేది ఇబ్బందికరంగా ఏమైనా ఇందులో మనకు శ్రమ అనేది ఉండదు కానీ వీటి అర్థ భావాలను గ్రహిస్తూ చదవాలి సుహాన్ అల్లా అంటే అల్లాహు తాలా అన్ని లోపాలకు అన్ని రకాల కొరతలకు అతీతుడు పరిశుద్ధుడు అల్హమ్దుల్లా అంటే ఈ విశ్వంలో ఏ మేలు ఏ మంచితనాలు మనం చూస్తున్న అవన్నీ కూడా అల్లా వైపు నుండే కనుక ఆయనకే సర్వస్తోత్రములు మరియు అల్లాహు అక్బర్ అంటే అల్లాహ్ కంటే గొప్పవాడు ఇక ఎవరూ లేరు 
సత్య ఆరాధనీయుడు కేవలం అల్లాహ మాత్రమే ఆయన తప్ప ఎవరు లేరు సత్య ఆరాధ్యుడు అల్లాహ తప్ప మరెవరు లేరు ఇక నమాజులున్నాయి అలాగే మన శక్తి అనుసారం ప్రజలకు సహాయపడడం మంచి విషయాల్లో పుణ్యకార్యాల్లో వారి యొక్క ప్రపంచ అవసరాలు ఎందులోనైతే పాపం ఉండదో అలాంటి వాటిని వారి వరకు చేయవేయడం మనం స్వయంగా ఎవరికైనా డబ్బుతో ఏదైనా సహాయం చేసేటువంటి శక్తి లేదు డబ్బు ఉన్న వారికి మాట్లాడి వారి యొక్క అవసరాలు తీర్చడం ఇది కూడా ఒక గొప్ప సహాయం అవుతుంది ఒకరికి మనం ఏదైనా డైరెక్ట్గా సహాయం చేయలేము కానీ ఈ వ్యక్తికి ఈ అవసరం ఉంది కదా నేను ఒకవేళ ఫలాన వ్యక్తితో మాట్లాడి పాపం ఇతను కొంచెం ఇబ్బందులు ఉన్నాడు అనేది ఉంటే అతను చేస్తాడు ఇట్లాంటి విషయాల్లో ఈ విధంగా మనం ఏ ఏ మంచి పనులు ఉన్నాయో వాటిని అయితే రియాదు సాలిహీన్ అనే హదీతు కిరణాలు పుస్తకం మన వద్ద హదీత్ పుస్తకం ఉంది తెలుగులో అందులో సుమారు ఆరంభంలోనే బాబు కథరతి తురుకిల్ ఖైర్ పుణ్యాలు చేసుకోవడానికి మార్గాలు ఎన్నో ఈ భావంలో సుమారు ఒక చాప్టర్ ఉంది అది చదివితే కూడా చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది బారకల్లాహు ఫీకుమ్